ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் என்ன ரெசிக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான கோகோனட் பன் அதாவது பேக்கரி ஸ்டைலில் தேங்காய் பன் எப்படி செய்யலாம் தான் பார்க்க போகிறோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இது செய்கிறது அதே சமயம் அப்படியே நம்ம பேக்கரி ஸ்டைலில் வாங்கி சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும் வாங்க இது எப்படி செய்யணும்னு பார்த்தலாம் இது செய்ய தேவையான பொருட்கள் மைதா ரெண்டு கப் வெது வெதுப்பான பால் ஒரு கப் உருக்கின வெண்ணெய் கால் கப் ட்ரை ஈஸ்ட் ரெண்டு டீஸ்பூன் அப்படி இல்லைனா ஹோம்மேட் ஈஸ்ட் வந்து முக்கா கப் எடுத்துக்கோங்க ஜீனி நாலு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ உள்ள ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுக்கு கோகோனட் ஒரு கப் டூட்டி ஃப்ரூட்டி ஒரு கப் முந்திரி கிஸ்மிஸ் கொஞ்சம் அப்புறம் ஜீனி கால் கப் இப்போ முதல்ல ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப் மைதா சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் மைதாக்கு பதில் கோதுமாவும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் பேக்கரி ஸ்டைலில் அதே டேஸ்ட்டில் வேணும்னா மைதா சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் சுகரும் கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் வந்து ஈஸ்ட் நான் வந்து இன்னைக்கு இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் அதனால் டேரெக்டாக மாவுலே சேர்த்துக்கிட்டேன் நீங்கள் சப்போஸ் நார்மல் ஈஸ்ட்டு நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் ஒரு கால் கப் பால் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீனி சேர்த்து அதை கொஞ்சம் நேரம் புளிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா ஹோம்மேட் ஈஸ்ட்டு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு ஆறு டீஸ்பூன் உருக்கின வெண்ணெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கை பொறுக்கிற லெவலில் உள்ள பால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்ல ஒரு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்ல பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் நல்ல வெது வெதுப்பான பால் சேர்த்தா தான் உங்களுக்கு வந்து மாவு நல்ல உப்பி வரும் நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்ல மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ்க்கு மாற்றிட்டு ஒரு ஏழு நிமிஷம் நல்ல இந்த மாதிரி இழுத்து இழுத்து பிசைஞ்சிக்கோங்க ஒரு ஏழு நிமிஷம் பிசைஞ்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இழுத்து இழுத்து பிசையணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் உருக்கின வெண்ணெய் சேர்த்து மறுபடியும் கொஞ்சம் லைட்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம் அதாவது ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி பிசைஞ்சிட்டு இப்போ இதை அந்த பவுல்லே வச்சிடலாம் திரும்ப வச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு டீஸ்பூன் உருக்கின வெண்ணெய் சேர்த்து நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி தடவி விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் அப்படியே வச்சுருங்க ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல உப்பி வந்திருக்கும் நமக்கு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நமக்கு கரெக்டான பதத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஹோம்மேட் ஈஸ்ட்டுனா கொஞ்சம் நமக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு இல்லாமல் இதோட கொஞ்சம் கம்மியாக உப்பி வந்திருக்கும் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் இதை நாலு பீஸாக நான் டிவைட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போது இதில் ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து கொஞ்சம் சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சு கொஞ்சம் மாவு தூவிட்டு இந்த மாதிரி நல்ல தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தி மாவு வந்து நம்ம போடுறது வந்து கொஞ்சம் எப்படி போடுவோம் அப்படின்னா நல்ல தின்னாக தேய்ப்போம் அதாவது ரொம்ப மெல்லிஸாக தேய்ப்போம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காக தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ உள்ள உள்ள ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு கப் துருவண தேங்காய் அப்புறம் ஒரு கப் டியூட்டி ஃப்ரூட்டி அப்புறம் கொஞ்சம் ஜீனி அப்புறம் வந்து முந்திரியும் கிஸ்மஸும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த டியூட்டி ஃப்ரூட்டி வந்து நம்ம எப்படி செய்யணும்னு நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் லிங்க் கொடுக்குறேன் டே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு பேனில் அல்லது ஒரு தட்டில் கொஞ்சம் நெய் அல்லது ப வெண்ணெய் தடவி நல்ல ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்க சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை இதில் பச்சி அதுக்கு நடுவில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மிக்சிங்கு இதில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே இன்னொரு டோவை இன்னொரு மாவு இதை மேலே ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஓரங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரெண்டுக்கும் இடையில கேப் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதை பேக் பண்ணிடலாம் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் வந்து நம்ம பண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து கொஞ்சம் நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பால் எடுத்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மேலே ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இன்னொரு மெத்தட் காமிக்கிறேன் சும்மா அது உள்ளே வந்து ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு இதை அப்படியே ரோல் பண்ணிக்கலாம் ரோல் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூனை வச்சு ஓரங்
லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பேக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓவனில் செய்கிறதா இருந்தால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் ஒரு முப்பது நிமிஷம் பேக் பண்ணிக்கோங்க அதையும் ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஆகிடுச்சி சூப்பரான கோகோனட் பன் ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் உருக்கின வெண்ணையை வந்து மேலே தடவி விட்டுக்கோங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் நல்ல காஞ்சி போகாது இப்போ இதை கொஞ்சம் ஆறுனதும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க பாருங்கள் அதே மாதிரியே இருக்குது டேஸ்ட்டும் அப்படியே இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம என்ன ரெசிக்கலாம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட ஃபியூச்சர் ரெசிபிஸ்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க்கில் வரும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்